the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello all of you. आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल सर्किट के क्वेश्चंस को डिजिटल सर्किट का जो 2019 में डिप्लोमा के लिए जे ने जो क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए भी वो क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है तो उस पूरे क्वेश्चन पेपर में से आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन ठीक है तो ये टॉपिक से इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी एक क्वेश्चन आना लगभग कंफर्म होता है है ना तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको बुलियन लॉज एंड रूल्स को अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये टॉपिक आपको उस वक्त समझ में आएगा जब आप लोग लास्ट वीडियो को अच्छे से देखें उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसके अलावा आ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमोर्गन्स थ्योरम तो डिमोर्गन्स थ्योरम से भी लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एट मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए दोनों ही के लिए सिक्सटीन मार्क्स का कंटेंट है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वीडियो को एंड तक देखिएगा वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल का 2019 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोगों को वेरीफाई करना है कि ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ सकता है ठीक है तो सबसे पहले एल ले, ले लेते हैं हम लोग एल में हम देख रहे हैं कि ए जो है वो पहले और तीसरे टर्म में कॉमन है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे इसको हम लोग बुलियन एलजेबरा में फैक्टोरिंग कहते हैं वो कर लिया हम लोगों ने उसके बाद हम जानते हैं कि वन के साथ कोई भी टर्म कोई भी वेरिएबल हो अगर उसको हम और करेंगे तो वो वन ही आएगा उसका रिजल्ट वन प्लस बी बार का वैल्यू वन होता है तो इसके जगह में हम ए इंटू वन लिख सकते हैं ए बार बी एज इट इज़ रह जाएगा उसके बाद हम जानते हैं कि ए इंटू वन जो होगा वो ए ही होगा है ना तो ए प्लस ए बार भी आ गया उसके बाद अब ए के जगह में हम लोग ए प्लस ए बी लिख सकते हैं ये भी बुलियन रूल्स में से है ए प्लस ए बी लिख लिए और अब जो है ये दोनों टर्म में बी कॉमन है तो बी को कॉमन निकाल लिए फैक्टोरिंग कर लिए तो ए प्लस ए बार फिर से आ गया ए प्लस ए बार के जगह पर आप वन लिख सकते हैं तो नतीजा ये हुआ कि बी इंटू आ गया और बी इंटू को आप बी लिख सकते हैं तो इस तरह से ए प्लस जो है आर में जो था वो आ गया अच्छा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि a प्लस ए बार भी डायरेक्टली स्टैंडर्ड रूल है कि a प्लस बी होता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी ये लाइन लिख सकते थे उसको भी गलत नहीं कहा जाएगा ठीक है उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है कि ये वाला बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर इतना हो जाएगा तो सबसे पहले एल ले लेते हैं एल में हम देख रहे हैं कि मेरा ए बार जो है ये सेकेंड और थर्ड टर्म में कॉमन है तो हम उसको ए बार को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया फैक्टोरिंग कर लिया जो काम भी हम करते हैं उसको उसी लाइन में साइड में लिखते चलिएगा ये आ, इससे मार्क्स आपका अच्छा आएगा ठीक है तो उसके बाद ए बी ले लिया मैंने ए बी बी प्लस बी बार के जगह में हम लोग वन लिख सकते हैं फॉर्मूला होता है रूल है ये कि कोई भी वेरिएबल अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और हो रहा है तो उसका रिजल्ट वन आएगा तो ए बी प्लस ए बार इंटू वन किसी भी वेरिएबल को अगर वन के साथ एंड करते हैं तो वो वेरिएबल खुद आता है ए बार इंटू वन इज इक्वल टू ए बार होता है तो यहाँ पर हम लोगों ने ए बार लिख दिया ए बी पहले से था तो ए बी यहाँ पे लिखा गया अब ए बार के जगह पर ए बार के जगह पर आप ए बार प्लस ए बार बी लिख सकते हैं ये भी एक स्टैंडर्ड रूल है ए बार इज इक्वल टू ए बार प्लस ए बार बी आप कॉमन ले देख सकते हैं वो नहीं आ जाएगा ठीक है तो ए बार प्लस ए बार बी लिख दिए उसके बाद ये दोनों ए बी एज इट इज आ गया ए बार बी में से बी कॉमन निकाल सकते हैं ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में से आप बी कॉमन निकाल सकते हैं बी कॉमन निकालिएगा तो ए बार प्लस ए आ रहा होगा फैक्टोरिंग करने के बाद तो ए बार प्लस ए की वैल्यू किसी भी वेरिएबल और आ, उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर आप और कर रहे हैं तो उसका वैल्यू वन आता है तो ए बार प्लस बी आ गया और बी इंटू वन जो है वो बी ही होता है तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से एल एच एस के इक्वल हो गया यहाँ पर भी देखिए 
ए बार प्लस ए बी को आप डायरेक्टली ए बार प्लस बी लिख सकते हैं ये स्टैंडर्ड है ठीक है हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया ताकि कॉपी चेक करने वाले को कोई एक्सक्यूज ना मिले नंबर काटने का ठीक अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में कि ये जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है इतना बड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग बुलियन लॉज और उसके साथ साथ लॉजिक डायग्राम भी ड्रॉ करना है इस गिवन एक्सप्रेशन का तो सबसे पहले ये बुलियन एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसको लिख लिए उसके बाद देखिए इसमें पेयरिंग करना इंपॉर्टेंट है कि किसका किसका पेयर बनाएंगे ये प्रैक्टिस से आएगा ठीक है तो अगर हम पहले टर्म और फोर्थ टर्म का पेयर देखते हैं तो इसमें बी बार सी बार कॉमन है तो बी बार सी बार को कॉमन ले लिए इसको हम फैक्टोरिंग कहते हैं ठीक है तो यहाँ से ए बार बच जाएगा और यहाँ से ए बच जाएगा तो ए बार प्लस ए आ जाएगा उसी तरह से सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म में बी बार सी कॉमन है तो बी बार सी कॉमन ले लिए तो यहाँ पर भी ए बार प्लस ए बच जाएगा और ये जो थर्ड टर्म था ए बार बी सी बार ये एज इट इज़ रह गया उसके बाद हम जानते हैं कि एक वेरिएबल अगर अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ और हो रहा है तो उसका वैल्यू वन होता है ए बार प्लस ए वन होता है तो यहाँ पर दोनों जगह पे वन आ जाएगा और ये ए बार बी सी बार एज इट इज़ रहेगा उसके बाद अगर किसी वेरिएबल को आप एंड कर रहे हैं वन के साथ तो वो वेरिएबल खुद ही होता है चाहे वो एक वेरिएबल हो चाहे वो एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो यहाँ पर हम ए इंटू वन ही होता है ठीक है यहाँ पर ए बार इंटू में ए बार लिखा जाएगा ठीक तो यहाँ पर हम बी बार सी बार हाँ बी बार सी बार इंटू वन के जगह में भी बी बार सी बार लिख दिए बी बार सी इंटू वन के जगह में भी बी बार सी लिख दिए ठीक है और ये जो थर्ड टर्म था ए बार बी सी बार वो एज इट इज़ आ गया यहाँ से अब देखिए बी बार को कॉमन लिया जा सकता है तो सी बार प्लस सी बच जाएगा और यहाँ पर ए बार बी सी बार जो है एज इट इज़ रहेगा उसी तरह से अब सी बार प्लस सी को आप वन लिख सकते हैं तो बी बार इंटू वन आ गया प्लस ए बार बी सी बार एज इट इज़ रह गया अब बी बार अब देखिए यहाँ पर समझने के लिए है इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ए बार प्लस ए बी रहता है तो उसके जगह पे आप ए बार प्लस बी लिख सकते हैं ये सिर्फ दो वेरिएबल के लिए नहीं बल्कि दो से ज़्यादा वेरिएबल के लिए भी कहने का मतलब क्या है रिजनल वेरिएबल था ए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में है और यहाँ पर अनकॉम्प्लीमेंट में है और किसी दूसरे वेरिएबल के साथ वो एंड हुआ हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए बार के जगह में ए बार आ जाएगा और जो रिमेनिंग वेरिएबल होता है वो यहाँ आ जाता है तो इस तरह से देखिए यहाँ पे यहाँ पे तीन वेरिएबल के केस में क्या कैसे होगा बी बार अपने जगह पर रहेगा अब बी को नहीं लिखेंगे और बाकी दोनों चीज जो था उसको लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी बार प्लस ए बार सी बार हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं तो कहने का मतलब क्या था कि ये सिंप्लीफिकेशन हो गया अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टफ है मैंने बना तो दिया है लेकिन टफ है क्योंकि इस बार प्रूव नहीं करना है आपको तो आपको कहाँ तक जाना है ये आपको नहीं पता है तो इसके लिए एक और टेक्निक है बुलियन एलजेब्रा में जिसको हम लोग के मैप के नाम से जानते हैं तो के मैप बहुत ही अच्छा मेथड होता है बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का तो एक्चुअली में प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी जो गिवन क्वेश्चन है और उसको अगर सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जा रहा है इवन बुलियन लॉज एंड रूल्स को फॉलो करते हुए तो आपको क्या करना है कि के मैप से सॉल्व करके पहले आंसर निकाल लेना ताकि आपको ये पता रहे कि भाई जाना कहाँ तक आपका फाइनल आंसर क्या आएगा ठीक है तब फिर जो है इजी हो जाएगा बनाना आपके लिए तो के मैप के बारे में हम लोग फ्यूचर वीडियोस में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अब आते हैं हम लोग लॉजिक डायग्राम के बारे में तो ये देखिए जो गिवन एक्सप्रेशन था ना वो एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है एक्चुअली में बुलियन एक्सप्रेशन दो तरीके के हो सकते हैं एक को बोला जाता है सॉप यानी सम ऑफ प्रोडक्ट और एक को बोला जाता है पॉस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या किया गया है प्रोडक्ट किया गया है सारे तीन तीनों वेरिएबल का प्रोडक्ट किया गया है और उसके बाद सम कर दिया गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट तो ये एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो सम ऑफ प्रोडक्ट है और हर टर्म में देखिएगा तीनों का तीनों वेरिएबल प्रजेंट है तो इस तरह के एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड बोला जाता है यानी इस गिवेन एक्सप्रेशन का कंप्लीट नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट तो अगर आपको एस एस ओ पी को इम्प्लीमेंट करना है लॉजिक डायग्राम में तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे एंडिंग का काम करेंगे है ना एंड गेट को यूज करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा एंड गेट का वो सबको और कर देंगे और गेट के साथ और कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले देखिए तीन वेरिएबल है और उसके कॉम्प्लीमेंट को भी यूज करना है तो हम लोगों ने ए वेरिएबल के लिए एक लाइन ले लिया बी के लिए ले लिया सी के लिए ले लिया और नॉट गेट लगा के ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने रेडी कर दिया अब हमको देखते जाना है कि कौन कौन सा टर्म लेना है पहला है ए बार बी बार सी बार तो ए ब
एंड गेट से कनेक्ट किए तो हमको आपको पहला टर्म मिल जाएगा ए बार बी बार सी बार उसी तरह से दूसरा टर्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा ए बार कह रहा है बी बार कह रहा है और सी कह रहा है तो यहाँ से लेंगे सी यहाँ पर मिलेगा ठीक है ये तीनों को एंड कर देंगे उसके बाद अगला टर्म है ए बार बी सी बार तो ए बार यहाँ से आ जाएगा उसके बाद बी यहाँ से आ जाएगा और सी बार यहाँ से आ जाएगा इसको भी एंड गेट लगा देंगे फिर है ए बी बार सी बार तो ए के लिए यहाँ है ए के लिए यहाँ से लेंगे बी बार के लिए यहाँ से लेंगे सी बार के लिए यहाँ से लेंगे लास्ट टर्म में है ए बी बार सी तो ए यहाँ से ले लिए बी बार यहाँ से ले लिए और सी यहाँ से ले लिए तो ये पाँचों टर्म को हम लोग एंडिंग का काम कर दिए अब ये जो पाँचों टर्म है उसको हम लोग और गेट से कनेक्ट कर देंगे ताकि ये सब एडिशन हो जाए यहाँ पे जैसे सब में ऑरिंग है यहाँ पे तो ऑरिंग करने के बाद आ, हम लोगों को फाइनली जो है मेरा गिवन एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो ये था लॉजिक डायग्राम गिवन क्वेश्चन के लिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमोर्गन्स लॉ इसको डिमोर्गन्स थ्योरम भी कहते हैं तो डिमोर्गन दो इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया है पहला थ्योरम कहता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल क्या मतलब हुआ यानी अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल एंड है और उसके ऊपर होल बार है होल कॉम्प्लीमेंट है तो आप उसको लिख सकते हैं इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए और जो साइन था पहले एंड गेट का अब वो और गेट में कन्वर्ट हो जाएगा यानी एक्स वाई होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार समझने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं तो इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले ट्रूथ टेबल वेरीफिकेशन करेंगे हम लोग एल के लिए देखते हैं तो पहले एक्स ले लिए जीरो जीरो वन वन वाई ले लिए जीरो वन जीरो वन एक्स वाई जब प्रोडक्ट करते हैं हम तो सिर्फ एक केस में वन आएगा जब वन वन दोनों ही हाई होगा बाकी तीनों केस में जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों ने जीरो लिख लिया अब एक्स वाई का होल बार करना मतलब इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे यहाँ पर तीन जीरो था एक वन था तो यहाँ पे तीन वन हो जाएगा एक जीरो हो जाएगा उसके बाद हम लोग एल के बाद आर को देखेंगे ठीक है तो x बार करना है तो क्या हो जाएगा डबल वन डबल जीरो हो जाएगा जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा फिर y बार करना है तो वन जीरो वन जीरो हो जाएगा अब ये दोनों को ऐड करना है ऐड करने के लिए प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब तक ये वाला केस ना हो जीरो जीरो वाला केस ना हो सिर्फ जीरो जीरो वाला केस में जीरो होगा बाकी हर केस में वन रहेगा तो यहाँ देखिए वन 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 जीरो आ गया तो एल और आर दोनों ही सेम आया है इसका मतलब है कि डिमोर्गन्स थ्योरम का जो पहला रूल uh, था पहला लॉ था वो हम लोगों ने ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर दिया तो इसी तरह से डिमोर्गन्स ने डिमोर्गन्स थ्योरम का जो सेकंड रूल है वो ये है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल जस्ट इस पहले वाले का रेसिप्रोकल uh, है यानी अगर कहीं पर आपको एक्स uh, और वाई का होल कॉम्प्लीमेंट मिला तो आप इसको लिख सकते हैं x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट यानी होल बार के नीचे अगर आ, प्लस का साइन है तो आप अगर उसको इंडिविजुअल कर रहे हैं तो x बार इंटू वाई बार दे सकते हैं ये दो वेरिएबल से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं ठीक है तो अब इसका ट्रूथ टेबल वेरिफिकेशन देखेंगे हम लोग तो हमको x प्लस वाई का होल बार लाना है एल के हिसाब से तो पहले x ले लिए जीरो जीरो वन वन वाई लेंगे जीरो वन जीरो वन x प्लस वाई करेंगे तो हम जानते हैं कि प्लस करने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक केस जीरो जीरो में जीरो मिलेगा बाकी जीरो वन वन जीरो वन वन तीनों केस में वन वन मिलेगा ठीक है उसके बाद x प्लस वाई का होल बार करने का मतलब क्या हुआ कि इसका रिवर्स यानी वन जीरो 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 ठीक है उसके बाद x बार निकालना है आर एच एस के केस में तो x बार निकालने के लिए वन वन जीरो जीरो हो जाएगा फिर वन जीरो वन जीरो हो जाएगा और ये दोनों को एंड करना है तो क्या हो जाएगा सिर्फ वन वन वाले केस में वन मिलेगा बाकी तीनों केस में जीरो मिलेगा तो आप देख सकते हैं कि एल एच एस वन जीरो जीरो वन जीरो 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 और आर एच एस में भी वन जीरो 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 तो इस तरह से सेकंड थ्योरम सेकंड पार्ट जो था डिमोर्गन्स थ्योरम का वो भी ट्रूथ टेबल से वेरीफाई हो गया तो ये जो क्वेश्चन है डिमोर्गन्स थ्योरम का ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच में एट मार्क्स के लिए पूछा गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रूथ टेबल वेरिफिकेशन करने के लिए भी कहा गया था नाउ कमिंग टू कॉम्पिटेटिव पोर्शन तो डिमोर्गन्स थ्योरम को कभी कभी कॉम्पिटेटिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ये दे देगा ये दे देगा ये दे देगा और बोलेगा कि भाई सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आंसर आएगा 
ऑप्शन दिए रहेंगे वहाँ तो देखिए इसको इस तरह से ट्रीट करना है आपको ये जो होल बार के नीचे में जो अगर देखा जाए तो दो टर्म है ये दोनों मिला के एक टर्म है ये दोनों ये एक टर्म है यानी ये एक वेरिएबल मानिए ये दोनों मिला के एक वेरिएबल मानिए ये एक वेरिएबल मानिए तो हम जानते हैं कि होल बार के नीचे अगर प्लस है तो आप उसको इंडिविजुअल करने पर आपको वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है ठीक है ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी का डबल बार हो जाएगा और सी का भी डबल बार हो जाएगा और हम जानते हैं किसी वेरिएबल को भी अगर आप डबल बार करते हैं तो वो वेरिएबल खुद होता है तो यहाँ पे ए प्लस बी का डबल बार ए प्लस बी हो जाएगा और सी का डबल बार सी हो जाएगा उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये एक टर्म है और ये दोनों एक टर्म है यानी कि दो वेरिएबल है और बीच में प्लस है तो होल बार जब हटेगा तो बीच में प्रोडक्ट आ जाएगा यानी कि ए बार प्लस बी का होल बार प्रोडक्ट सी डी का होल बार ठीक है अब ये वाले टर्म में होल बार के नीचे में प्लस है तो अब इसका अगर आप होल बार को इंडिविजुअल में कन्वर्ट कीजिएगा तो आप क्या लगा सकते हैं आ, यहाँ पर आपको प्लस से इंटू करना पड़ेगा उसी तरह से यहाँ पर जो होल बार है इसको अगर आप इंडिविजुअल में चेंज कीजिएगा तो यहाँ प्रोडक्ट था तो यहाँ पे आपको प्लस लगाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा ए डबल बार प्रोडक्ट बी बार फिर उसके बाद सी बार सम डी बार ठीक है ए बार बार को आप ए लिख सकते हैं बी बार उसके बाद सी बार प्लस डी बार एज इट इज हो गया लास्ट क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पर इनफैक्ट तीन वेरिएबल है तो तीनों वेरिएबल के बीच में जो था प्लस था है ना तो हम क्या करेंगे आ, जब हम इंडिविजुअल करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार ए बी बार का होल बार प्रोडक्ट सी बार डी का होल बार ई e, एफ फिर प्रोडक्ट देंगे यहाँ पे ई e, एफ का होल बार उसके बाद जब हम इंडिविजुअल करेंगे तो यहाँ पर सब में देखिएगा प्रोडक्ट है ना यहाँ पर प्रोडक्ट है यहाँ पर प्रोडक्ट है तो हम उसको प्लस कर देंगे तो ए बार प्लस बी डबल बार इंटू सी डबल बार प्लस डी बार इंटू ई बार प्लस एफ बार ठीक है तो ए बार बी बार बी डबल बार को हम बी लिख सकते हैं बाकी चीज़ें तो आ इस तरह से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी टोटल आ, 16 मार्क्स इलेक्ट्रिकल के लिए 16 मार्क्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा थैंक यू फॉर टूडे